안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처왕입니다. 소련은 꽁꾸루스의 계량인 꽁꾸루스 애명을 개발했지만 때는 1991년 소련은 오렌지병으로 사망하고야 말았습니다. 바톤 소치한 러시아는 경제가 워낙에 망해가지고 이 꽁꾸루스 애명을 소수 도입하는 데 그쳤죠. 게다가 서방에서는 꽁꾸루스 애명으로도 어떻게 해보기 힘든 수준의 뚠뚠한 3세대 전차들이 연이어서 등장하고 있었습니다. 그래서 러시아는 돈이 없던 와중에도 1994년 새로운 미사일을 개발했는데요. 나토 명으로는 AT-14, 러시아 명으로는 9M133 호네시 라고 불리는 물건이었습니다. 일단 러시아제 가운데 쪽 대전차 미사일 중에서는 제일 큰 크기의 컨테이너를 가지고 있어요. 근데 사실은 제일 크다고 해도 이전작인 꽁꾸루스에 비해서 길이가 불과 한 5cm 정도 큰 정도에 불과합니다. 구경도 똑같이 152mm예요. 사거리도 동시에 나온 꽁꾸루스랑 똑같은 5km였습니다. 미사일 속도도 이전에 꽁꾸루스에 비해서는 약 25%가 빨라진 초속 250m였는데 사실 이것도 그렇게 빠르다고 하기는 어려웠어요. 왜냐면은 훨씬 전에 개발된 서방의 토우투 미사일 같은 경우에는 초속 320m나 되었으니까 이거는 코넷에 어쩔 수 없는 문제였어요. 왜 그러냐면 은 전작인 꼰꾸루스에 비해서 그다지 커지지 않은 컨테이너 사이즈에 최대한의 성능을 구현해야 했다 보니까 일부 성능은 쿨하게 포기가 되었던 거죠. 대신 코넷은 노출 시간이 길다는 약점을 상쇄하기 위해서 네티쌤에서 적용된 발사 원점 교란 기술이 들어갔는데요. 발사 직후에 미사일이 몇 미터 상공으로 도약을 한 다음에 직선 궤도로 날아가다 보니까 상대방으로서는 적 대전차 미사일의 사수가 어디 있는지 헷갈리게 되는 거죠. 한마디로 코넷 미사일은 다른 거다 포기하고 그냥 위력에 몰 빵한 미사일입니다. 탄두 중량이 무려 4.6kg이나 되었어요. 이전 꽁꾸루스에 비해서 두 배나 커졌죠. 그래서 탠덤 탄두가 달렸고요. 관통력은 무려 1200mm나 되었습니다. 케미컬 에너지 기준 1200mm면 어느 정도 위력이냐면은 케미컬 에너지 방어력이 그렇게 높지 않은 3세대 전차 초기형 전차들은 전면에서도 격파 가능한 정도의 능력이라고 보시면 됩니다. 참고로 이런 위력은 무거울 중 대전차 미사일 정도 가서야만 간신히 구현이 가능한 위력이었는데 가운데 중 대전차 미사일에서 이렇게 구현이 된다는 점에서 엄청난 똥파워 미사일임을 알 수가 있죠. 유도 방식도 훨씬 더 편한 방식으로 개선이 되었습니다. 바로 레이저 빔 라이딩 방식으로 개선이 된 거죠. 이 때문에 발사기에는 자동으로 레이저 거리 측정기가 달아져가지고 자동으로 적과의 거리를 계산해서 쏠수 있었습니다. 발사기에는 1PN79 열상 장비가 통한되어가지고 야간에도 1.5km 정도 거리에서 교전이 가능했었습니다. 게다가 제블린처럼 전차의 상부 장갑을 타격할 수 있습니다. 이게 뭐 제블린처럼 아예 팝업 기동으로 날아가지고 적 전차의 수직으로 내리꽂는 그런 건 아니었지만 완만한 포물선을 그리면서 날아가서 때려 박는 방식이다 보니까 적전차의 상부 장갑에 맞을 가능성이 굉장히 높았죠. 이러면 사실상 3.5세대 전차들도 굉장히 빡세게 긴장해야 돼요. 그나마 현궁이나 제벌린 같은 물건은 사거리라도 짧은 경대전차 미사일이지 호넷은 사거리도 길잖아. 특이하게도 평지에서 몰려오는 보병이나 저속으로 기동하는 헬기를 맞추기 위해서 근접신관이랑 고폭탄을 장착한 그런 버전도 있는데요. 바로 호넷 F형입니다. 위력은 7kg 정도의 고폭탄이 충전되어 있어가지고 152mm 약포탄이랑 동일한 위력을 낼수 있습니다. 유도포탄처럼 쓸수 있다는 거죠. 그런데 단 점으로는 실전 배치도 굉장히 지연이 되었어요. 러시아군이 돈이 없어가지고 94년에 개발된 미사일을 정작 98년에서야 찔끔찔끔 도입할 수 있었거든요. 그리고 원래 꽁꾸루스 미사일의 후기 미사일로 나왔는데 돈이 없어가지고 이 꽁꾸루스 미사일을 갖다 1대1 대체할 수가 없으니까 병행 운영을 해야 됐었어요. 그래서 배치가 지연되는 동안 이걸 약간 개량한 코넷 1이 등장했는데요. 코넷 1 같은 경우에는 미사일의 속도가 초속 50m 정도 증가를 했고 타거리도 약 500m 정도 늘어났죠. 그리고 체첸 전쟁을 치르다 보니까 적 화점이나 시가지에 있는 적을 제압하기 위해서는 열압력탄이 필요 하다고 생각돼가지고 열압력탄 버전인 코넷 F1형도 나오게 됩니다. 이렇게 러시아군이 코넷 1도 채용해가지고 도입을 하기 시작했는데 이걸 만든 KBP 설계국에서는 굉장히 난감했었어요. 러시아군이 워낙에 찔끔찔끔 도입하다 보니까 손익분기점을 넘기가 어려운 거예요. 그러면은 생산 라인을 닫아야 될 수도 있었어요. 그래서 가격을 좀 낮추고 해외 판매에 눈을 돌립니다. 정규군이건 반군이건 테러리스트건 아무나한테 이 코넷 미사일을 팔기 시작해요. 돈을 벌어야 되니까. 그래서 첫 실전을 엄청나게 빠른 시점에 치를 수가 있었습니다. 2003년 미국은 이라크를 전격 침공했습니다. 승승장구로 진격하던 미군의 전차부대들은 뜬금없이 이라크군 특수부대의 대전차 미사일 공격을 받게 되었죠. 놀랍게도 미군 전차 몇 대가 전투불능이 되고 두 대가 완파되었습니다. 당시 완파당했던 전차 두 대는 열아우라늄 장갑을 장비해가지고 굉장히 뚠뚠한 방어력을 자랑하는 M1A1 헤비아머 버전이었다는 점에서 미군이 이 코넷 미사일의 성능에 엄청난 경악을 했죠. 그리고 이것은 앞으로 이어질 코넷 미사일 전설의 시작이었을 뿐이죠. 2006년 이스라엘군은 레바논을 침공했습니다. 이스라엘군은 당시 최신 이스라엘의 3세대 전차였던 메르카바 MK4 전차를 투입했죠. 이 전차는 방어력이 뛰어나고 생존성이 뛰어나다고 그렇게 후원 장남했던 물건인데 무려 57대가 전투불능에 빠졌고 그중 24대는 완파당하는 부력을 겪게 됩니다. 바로 이 코넷 미사일의 말이죠. 이스라엘은 그렇게 개망신을 당했고 전쟁에서도 패배했죠. 시리아 내전에서도 터키군이 시리아 영토 내에 있는 쿠르드족 통치 지역을 대대적으로 침공했는데요. 이때 쿠르디스탄군이 이 코넷 미사일을 동원해서 십수대의 레오파르트 2A4 전차를 
전투 불능으로 만들고 그중 여섯 대를 완파시키는 데 성공합니다. 러시아군은 이렇게 엄청난 코네 미사일의 전과에 힘입어 가지고 아예 보병이 운영하긴 좀 어렵지만 차량에서 훨씬 더 위력적으로 운영하자는 판단하에 무거워진 개량을 주문합니다. 바로 코넷 M2형이었죠. 사거리가 8km로 증가했어요. 이 8km라는 사거리는 무거울 중 대전차 미사일에서나 구현이 가능한 수준의 사거리였죠. 비슷한 사거리를 내는 물건으로는 미국제 헬파이어 미사일이 있고요. 가운데 중 대전차 미사일로는 이스라엘제 스파이크 ER 미사일밖에 없었습니다. 게다가 드디어 속도도 초속 320m로 늘어나가지고 드디어 토우2와 동급의 미사일 속도를 자랑하게 되었죠. 관통력은 무려 1300mm나 되었고요. 그리고 열압력탄 버전인 코넷 FM2형과 고폭탄 버전인 코넷 FM3형이 연달아 등장했습니다. 참고로 고폭탄 버전 같은 경우에는 곡사로 날아가다 보니까 최대 사거리가 10km로 증가를 했죠. 코넷 M2형에 맞물려가지고 차량에 장착하는 발사 시스템인 코넷 D 시스템 같은 경우에는 아예 비키는 미사일에서 나온 기능들을 소형화해가지고 그대로 구현해놨다고 보면 될 정도로 굉장히 뛰어난 성능을 자랑했습니다. 야간에도 5.5km 거리에 있는 적과 교전할 정도로 뛰어난 열상 장비를 달아줬고요. 센서가 자동으로 목표를 라곤해가지고 때릴 수 있는 자동 목표 추적 기능도 달렸고요. 게다가 코넷 D 시스템 같은 경우에는 네 발들이 런처 하나에 유도 유닛 하나가 있는 걸두 개를 달아놨다 보니까 동시에 두 발까지 유도가 가능했죠. 아니면 두 발을 동시에 한개 표적에 꽂아넣는 살보 기능까지 가능합니다. 러시아군은 코넷 D에서 코넷 M2형의 높은 범용성을 보고 나서 뭐 차량이든 어디든 무한단물처럼 발라 사용을 했었는데요. BMP3 차체에다 코넷 두 발들이 런처를 단 코넷 S와 T 네 발들이 런처인 코넷 BMPT 포탑처럼 네 발들이 런처에 30mm 기관포를 장착한 킬버 그냥 달수 있는 모든 차량을 위한 포탑 형식들이 등장했었죠. 예상대로 우크라이나 전쟁이 터지자 엄청난 위력을 발휘하는 중입니다. 제가 우크라이나 전쟁에서 이제 일어나는 손실 보고들을 갖다가 매일매일 보거든요. 다른 러시아군 대전차 미사일들은 별로 위력을 잘 발휘하지 못하는데 체감상 러시아제 대전차 미사일들로 읽어낸 전과의 한 절반 정도를 이 코넷이 담당했을 정도예요. 코넷의 전과는 굉장히 역사적이게도 러시아군이 삽질에 삽질을 거듭하다가 결국은 우크라이나군한테 수세에 몰린 2022년 9월 이후에 급상승하게 되었어요. 왜 그러냐면 은 이때는 러시아가 방어자의 입장이 되었잖아요. 코넷의 이점이 뭐야? 참호나 한개 거점에 설치해놓고 나서 존버 타다가 쏘고 도망가는 교리잖아요. 그러다 보니까 방어적인 운용 교리에 굉장히 특화가 되어 있는 이 코넷 미사일한테 우크라이나군의 전차랑 장갑차들이 뻥뻥 터져나갔던 거죠. 심지어 2023년 6월에 우크라이나군의 대공세 때는 레오파르트 2A6까지 이 코넷 미사일 일제사에 뻥뻥 터져나갔을 정도예요. 물론 우크라이나군이 대병 협동이 실패해가지고 보병들이랑 전차들이랑 따로따로 놀다 보니까 벌어진 일이지만요. 결국 우크라이나군이 회심의 일격으로 가한 6월 대공세는 러시아군이 전방 방어선에서 코넷 미사일로 우크라이나군한테 일제사례가 해가지고 저지해내는 사이에 카모프 52들이 비키르 미사일을 달고 와가지고 우르르 쏟아붓고 가는 식으로 우크라이나군이 큰 피해를 입고 실패하게 되었습니다. 총평하자면 코넷 미사일은 전 세계에서 운영 중인 가운데 중 대전차 미사일 중에서 최고급 성능을 가지고 있다고 보시면 됩니다. 이렇게 러시아제 가운데 중 대전차 미사일의 개보는 끝내도록 하겠습니다. 네.